我已经帮你理顺了静脉，气血也不再逆行了。这是你的日月同辉，依旧会吞噬你。以后，你要经常调息啊。为何救我？因为你还有许多事没做。你不能死。你的伤势不轻。你别乱动了，听我的，别再乱动了。我的时辰已经不多了，先听我，好好说说话吧。兄长，聪慧，他播了一个更长远的局。他一定会用我们的孩子来威胁我，所以你要第一个对我动手，顺势成为魏云兰信任的人。我只有死了，他才会记得我的好，从而放过那个小生命吧。你这一路的成长，学的所有的本事，落下山庄的武功，夜哭红的千川。你以为都是你的奇遇吗？不是的，那都是我为你铺的路，也是你父亲安排的，为的就是以他的死来成就你。到底怎么回事？当年不是你杀了我父亲吗？是，确实是我杀了沈泉，也碎了他的心愿。但你知道吗？当年，魏云兰和舒柔谋反。他们诛杀了皇家和世家重臣，还杀掉了魏云兰的胞妹。真正的皇位继承人，你父亲知晓一切。他们怕他重建安定，怕他拨乱反正，怕他们的罪行被被公之于众，所以。他们一定要他死！我不理解，为何他们要他死，他就得死？他为何不反抗？为何？因为他不忍心对魏云兰下手。况且，你还在他们的手上。当年你不过就是个人质，兄长不死，你就活不下去。我的使命就到这儿了，但你不一样，真正的皇位继承人已死。你要重建大楚国，如今我我把这一切都交给你了，你要好好活下去，还好你争气。我一直担心你会跟你父亲一样为情所困，所以。我一直想杀了舒城，你莫要怪我
剩下何人泛舟忽上，灯亮摇花，奔遍天下不及此刻这一刹。我看过笑眼里的风沙，孤城里的繁华，却想与你共白发。至少想看小桥流水游到谁。这是月灯会的范式之礼，还真是可怕。见过陛下，见过叔侯。这些日子你一直在翰林院修书，许久不见，可安好啊？很好。我无法胜任国家大事，修书写史倒是能自得其乐。只要我们金臣三人聚在一起，朕便回忆起儿时读书时的光景。你们二人与朕陪读，日日相伴。真是让人回味呀、啊！陛下关爱下臣，不忘旧意，乃明主。淑清，他这个人清爽得很，无求品高，满朝皆知。况且我们之间又有旧日之谊，不如淑清就让他高攀一回，与你结个亲家，如何？对于这门亲事，淑清可还满意？啊，这样吧，若是淑清觉得这个孩子出身单薄了一些，那朕就认他为义子，到时让他以皇子之仪出阁，如何？谢陛下恩典。淑清，你以为如何？事出突然，他倒是有些手足无措了。朕还是头一回见你这般模样，真是有趣。陛下如此安排，微臣心中欢喜，请容臣去告知那个不孝之子。毕竟是叔家世子，告知一声也是当然。来人呐，是，将赐婚之事告知臣儿，让他也高兴高兴。另外。准备些吃的，朕要与他们二人吃几杯酒。遵旨。见过陛下。那孩子怎么说？但说无妨。世子说谢过陛下好意，然后就让奴婢滚出去了。哎呀，这两国交战还讲究个不斩来使，这孩子。竟然骂上朕的大内官，听他这意思是不同意朕的赐婚。陛下，这孩子，成儿倔强，这几日啊又饿着肚子，恐怕是饿昏了头，朕不与他计较。坐下。慕容家一事，你们二人如何看待？大理寺定潘墨和亲弟两桩罪名。御史台
参家风不严，此地跋扈，这桩桩件件可大可小，生杀皆由陛下定夺。你说的倒是直白。前几日，丑儿跟朕说，如要处置慕容婉清，就要连慕容家一起办。朕随了他的心愿，你知如何？这几日，成儿又来央求朕，要朕放过慕容一家。这不是给朕找麻烦吗？这俩孩子自幼交好，心意相通。慕容婉清素来重家门，想来他是央求着舒城放过一家大小，这才有了成儿的反复。绝非成儿存心捣乱。看看，这份情谊。像极了我们三人当年，哎，令人唏嘘呀、啊。成儿年纪尚浅，从未经历过我们三人当年之事，殊不知，若讲义气，需手中握牌，否则，不仅自寻死路，还会连累他人。那就让朕好好教教他，传朕口谕。先杀慕容婉清，后诛慕容满门。遵旨。陛下，苏晴，朕依旧重视我们之间的情谊，朕没有变。朕也希望你们也没有变。不要以为朕重情谊就可以为所欲为。臣谨记,记，一起用膳吧。慕容婉清偷吃了皇上的金鱼，传皇上口谕，赐慕容婉清三尺白绫。之间到底有什么牵连？你要如此干涉我的事情，果然是没有心肝的人。这种时候难道不应该先道谢吗？你可知道，我这一套不仅是慕容家，就连舒城也会受到连累。我只知道你现在还不能死。你怎知我今日有难？这几日，你只被关了一些米糊。逃命需要体力，吃一点东西，喝点水吧。这几日，难道你一直在？我一直在牢房外守着，看见他。我早就与你说的很清楚了，你我之间。并无任何可能，竟然还能在这里自作多情。我说过，你的命是我的，除了我，没人能伤你分毫。牡丹会护送你离开，待到慕容家定罪之后，我自会取你性命。回去吧。回去你会死的。就算死了，我也不能做慕容家的罪人。在他们眼里，你早就是个罪人了，他们都巴不得你死。你不是早就想取我的性命吗？不如就此一并吧，一会儿生一会儿死，我只能受够。我还没有看到你吃尽苦头，没看到你身心俱焚，我不会让你就这么轻易的死掉，太便宜你了
，你脑子是不是有毛病啊？你我之间到底有什么仇怨？你要这样子对我？你要刷边上，废话真多。你真当我不敢吗？我只给你这一次机会，赶紧随他离开。除非我死。不然我是不会离开的。自信回去吧。从今以后，你的生死不再插手。让我陪你玩几天，谁知道是玩命？怎么，后悔了？哪有什么后悔不后悔的？事已至此，只要你好好活着就好。我死了之后，你就胡乱给我丢在乱葬岗，逢年过节，再给我烧点纸钱，我在下面也玩得尽兴。我尽量，但你也知道，我这人呢。记性不太好，随你便。如果我在下面碰到了好看的男鬼，一定会替你留一只。都是我不好，连累你了。我向你赔罪，不许胡闹。你是大楚的第一世子。也是我心中最重要的人，不可以说软话啊！从认识你的第一天开始，为你做的所有事情，都是我心甘情愿的，没有什么后悔不后悔的。那我先进去了，婉清。皇上已经收回成命，不会再为难你了。你可以准备回府了。记得要好好吃饭。嗯，多谢你救了晚清。皇上已经答应我，只要我听话，就会放了他。你且放心，他性命暂时无碍。世子殿下，请随吾等回去。启奏陛下，大理寺宁远呈报，慕容婉清已回大理寺自首。知道了，那就让他回去吧。遵旨。就到了婚配的年纪，更何况他还是我老师的独子。可你与他素不相识，不重要。这个苏荣清可以解决掉很多问题，晚清的生死、田家和舒家的矛盾。那我怎么办？连你也要逼我吗？别人可以逼你，为何我不能
，你只不过是我脑海中的幻想。是我的思念所化，总有一天我会把他忘了，到时候你也就消失不见了。既然如此，那我就得告辞了。我们以后永不相见了。好啊，反正我也想早点忘了他。你敢？我不许你走。我得走，不然你只会永远痛苦。深夜百别，实则报仇。你回来，你别走，沈一。微臣书城，聆听吾皇教诲。叔苏两家奉旨结亲，朕心甚慰，此乃大楚盛世。朕将设赐婚宴宣告天下，并有燕国使臣来贺，还望书城能够言行得体，不失我大楚世家之风范。宴后便可回府居住，准备大婚。臣遵旨。恭喜世子了。赐婚宴上会有燕使来贺，那便是国宴了。这是皇子才有的待遇，看来陛下是真的把您当做亲生孩子了。多谢内官，为在下宽心。臣儿莫心急，稍后你便能见到荣卿。陛下取笑了。坐。谢陛下。坐吧。谢陛下。谢陛下。各位爱卿，与朕一起同贺苏卿与淑卿结为亲家。谢陛下金口玉言为小女赐婚，谢陛下为犬子，则叔家世子为妻主。两位爱卿，你们先不要着急谢朕，今日你们两位定要好好喝上几杯，不醉不归，否则，朕的这道赐婚圣旨，可就要迟些日子喽。来，两位爱卿，按照大楚的规矩，此刻是否应该交换两个孩子的生辰了？
启禀陛下，燕国使臣燕庄朝贺。好，列位爱卿，燕楚两国对峙已久，今日燕使前来祝贺，既是贺叔苏两家联姻，又是向朕求和，足以见我大楚之强盛。在此，朕敬过各位臣工。首当的便是世家之首，舒清。贺我大楚强盛，愿我大楚永昌。大楚强盛，大楚永昌。启禀陛下，燕庄朝贺。燕国使臣燕庄见过大楚国皇帝陛下，愿大楚皇帝万岁万岁万万岁。燕氏一路劳顿，辛苦了。今日大楚皇帝陛下赐婚大楚第一世家，外臣愿为陛下锦上添花。外臣奉上燕国国书，此后燕国愿退兵边境，年年纳贡。愿两国交好，不再有纷争。燕国皇帝的意思，朕心已明了。愿燕楚两国永世交好。成儿，臣在。燕氏是为了你的婚事来锦上添花的，这国书，你来接吧。是。世子接过国书之后，外臣愿献舞一曲，为您助兴。楚的世子在我手中，谁敢上来？慢着，莫要让他伤了成儿。大楚皇帝陛下，吾等请世子去我大燕做客几日，待到边家安宁，定当将世子送还。若陛下执意阻挡，我等也只好先请世子归天了。别！皇上，臣甘愿一死，也不会让我大楚受辱。成儿。慢着，让他们走。世子，看来这毒舞，也只有回大燕才能为你跳了。还请陛下不要命人跟随。只要你们不伤害成儿，朕可以放你们走。但是，你带话给燕国皇帝，若是成儿出了半点闪失，朕必会踏平燕国。陛下放心，只要陛下诚心让我等离开，世子一定安全。你们让开。退下，长儿，长儿，聪明。当着朕的面劫走成儿，他燕国简直欺人太甚！大理寺何在？臣在。历史查办李宾院，找出可有人私通燕国，即便没有，也要治所有人的失察之罪。是，慢着。不用查了，先将李宾院查封，全部下狱。臣遵旨。陛下。
臣请旨，携精卫营沿途追劫燕庄一行。不可，成儿是你叔家世子，你不可不顾他的性命啊！可是到了边境，成儿就实实在在成了掣肘，与我大楚不利呀！臣不能因为他而徇私。淑清，有你这番话，朕更不能让成儿涉险。他燕人掠走成儿，无非就是要挟朕。朕豁出去，割地让成。也要保成儿性命，万万不可呀！陛下，臣不能做大楚的罪臣。不要多说了，朕意已决，这个罪，朕跟你一起担了。朕当成儿是自己的女儿，朕不会让她有任何闪失的。陛下，臣绝对不会因为成儿让大楚受损，请陛下放心。好。都退下吧。是是。外臣见过陛下。外臣母亲来信，一切都已经准备妥当，只待陛下一声令下。哼。儿臣参见母皇。一身甲胄，寓意何为啊？儿臣请旨，领兵截杀燕国使臣，抢回舒城。哼，你还是老实待在东宫吧。朕不准。求母皇给儿臣建功立业的机会。朕太了解你的心性，做事太过鲁莽。且不说你能不能截得住刺客，就算你截住了。你会顾及舒城的性命吗，母皇？说到底，舒家是臣子，既然他们已成伟大不掉之时，不如借着燕国人的手，将他们除之而后快。住口！你以为就你最聪明？如果这么容易就能扳倒舒家的话，朕用你啰嗦。切记，想要除掉舒家，必须步步为营，切勿莽撞。朕知道。你从小就记恨舒城，不过现在还不是你泄私愤的时候。母皇，还有，下次再见朕的时候，不要再持剑披甲，否则，朕会以为你要谋权篡位。儿臣不敢。哼，就你这个草包性子，谅你也不敢。记住，他舒城。不会因为咱们天甲而死，不过，朕也不会让他成为咱们将来的大患。建国大人，他怎么样了？兄长刚刚吐了血，伤口也崩裂了。先下去吧。是。哎，别起来，快躺好。将军运功，终究还是差了几十条心。我这半影子冲过去，只怕于事无补，还会害了他。不止，还会落了真容。你做的对，且先好生休养，外面的事都在想办法呢。那皇上，可是让燕师挟持书城离开了京都？是的，并未阻止，也没让书家出兵截击，说是担心成儿有危险。他出境内，书城是不会有危险的，但到了燕国就未必了。他表面上看起来是想促成这门婚事。实际上是另有图谋。你是说，这是皇上安排的？母亲以为呢。只要你不伤害成儿，我可以放你们走。一味的阻止劫机，看似好心，细想起来确实蹊跷。一旦舒城到了燕国，对方会以舒城为人质，要挟舒家，这对大楚是大大的不利。皇上从来不是会让步的人。这不是让自己置于两难吗
他或许会让步，而且会一味的让步。他会争一个剃须大臣，争寻忠义的名号，然后把楚国上下的民怨全都甩到舒家的身上。若真是这样，他可是越来越狠毒了，竟然利用一个孩子。没有对策。原本以为我活出性命，能换回他心术承诺，可没想到他是铁了心要树成死，还得让他死得极有价值，只怕树成的死，最好是能成为树家毁灭的起因。这才是他的本意吧。事发已经七日，他们应该已经到了边塞。皇上明令我们不得劫机，说是为了成儿的安全考虑。可家主又送来急信，让我们务必出动拦截，严明不计生死，包括成儿的生死。将在外，君命有所不受。若世子真被带入燕国，我军和舒大人将处于被动的位置。舒大人深明大义，末将认为应当及时出手，不可。世子乃是咱们未来的家主，全军统帅，末将觉得应当从长计议，一切以世子的性命为先。都督，燕军已经前进三十里，越过边境，一来接应贼兵，二来试探我军。无论如何，请都督快做决断。那就劫机贼兵，全力保护世子。若世子有任何闪失，本将当自裁，以谢家主。是。禀都督，营外有人求见都督。军务紧急，谁都不见。来人称是为世子之事，一定要见都督。到了边境，自会给世子大人松绑。这几日就委屈大人。不过呢，世子放心，这几日小人会尽心伺候。你知道自己惹上大麻烦了吗？世子不是大麻烦，而是我大燕国最大的护身符。若是楚军得知世子落在了我的手里，必不会与我大燕军队开战。世子一人，可救我大燕将士成千上万。世子功德。天庄铭记，所以就算我大楚退让，你也不会放我回去了。那是自然，既得了世子，哪能轻易还回去呢？你倒是坦诚的让人讨厌，那不如再坦诚一点，直接告诉我，劫持本世子，是否是皇上授意呢？世子也是直白，若没有贵国皇帝的参与。哪能这么顺利呢？原来是想借燕国之手杀了我。不止啊，先让大燕利用你得些好处，我母亲的声望会更高。哦，忘了介绍了，我乃大燕国宰相燕如之子，见过世子。想不到燕使身份尊贵，失敬。那敢问燕使？准备何时动手呢？小人见过都督。敢问都督，是死是事，可有了主意？事关重大，书皇无可奉告，还请阁下表明身份，说明来意。奉我家兄长之命，请都督放燕石与世子离开大楚边境。大胆！原本是利用完世子之后，先将世子杀掉，然后坐等大楚的人来找我们拼命，借势我大楚会无力抵抗的丢掉一些城池。但民怨沸腾之际，我母亲会逼皇帝退位。你真的不用这么坦诚，与我无关的事情
，我一点儿都不感兴趣。这才表示了我绝不会放你回去的决心嘛。这段话都说了，自然是把你当成自己人。到时候我母亲登基，再做反击。然后我大楚的那位皇上，就会撤走我们叔家，或者暗通你们出卖我们叔家。等到大楚的民怨沸腾之时，就会说我叔家阴私废宫，再对叔家下手，夺兵权，御驾亲征，攻城略地，两国修好，各自得利。世子聪慧，这就是原本的计划。原本？现在有什么改变吗？我总觉得楚皇阴狠，不是一个好的合作者。但我觉得，你是个好的合作者。难道你真的以为，本世子会卖国求荣吗？我不会杀你，还会拼命的保护你，因为我决定了，与你成亲。倒是逼得你叔家不得不反，燕庄与大燕国会全力辅佐你。到那时。燕楚两国永世修好，亲如一家。世子殿下，意下如何？有点想吐。阁下可是要本将将世子交给敌人吗？看来，你兄长意图不轨啊！我家兄长，要救世子之命，也要救都督之急。任谁打着救世子的旗号都能左右在下的话，我这都督算是到头了。想必，都督收到了皇上与舒大人的命令，也只有他们能让都督左右为难了。我这里有第三人的手书，兄长，托我转交给你。你是苏启派来的人，是。苏大人，还有一句口信捎给你。他说，自己与都督一样，只想护世子周全，并无旁的意思。这一点，都督该是非常清楚的。那他们打算怎么做？请都督放燕贼与世子过境，我家兄长自有后发先至之法。已经到了我大燕的边塞境地，世子大人可以好好休息了。世子大人可察觉出有何异样吗？少废话，想说什么直说。原本我最担心叔皇拦截，现在看来却是有意避让。叔皇大都督是世子的姨母吧？这些年，你们吃了他不少苦头吧？叔皇确实有些威名。但这一回，却识趣的很。吾乃大燕国宰相燕如之子，奉命带回大楚世子，速速开门相迎。速速开门。还是有些异样的吧？这里是我大燕领地，世子大人就不必抱有希望了。把门打开，是。世子，请
果然在这里等你是对的。心弦。